，这就不是。谁为什么要救我？如果我不救你的话，我就会变成和你一样的人。你以后会受到什么样的惩罚，不是我一个人决定的。我已经承认。你母亲是我杀的，还有那些被我杀的人，我罪大恶极。你现在恨不得马上把我弄死吧？啊！来，我不犯法。我永远不可能成为像你这样的人。如果张雅欣知道她最爱的父亲做了这样的事，她永远不会再开心。现在什么情况？我们赶到张华家里的时候，他已经受了重伤，一直在强忍着。这么看来的话，秦明的判断是对的。张华在柳云家里受到了袭击。陈晓东命案的具体情况，他说了吗？说了，张华指认了柳云，不过除了他的口供之外，我们还需要物证。凶器是三龙刀，但应该不在张华手上。没想到啊，原本我们奋力想救的柳云，居然极有可能是另一个凶手。如果说柳云真的是杀害陈晓东的凶手的话，以当时的情况来看，凶器应该会藏在家里，或者丢到附近。明白了，就算我翻个底朝天，也要找到那把刀。好，老赵，你跟他去一趟。放心吧。啊，妈妈不应该离开你的，宝贝儿。我没事，警察阿姨经常给我买好吃的，给我讲故事，他们对我可好了。谢谢你们，刘女士，杀害你丈夫的凶手张华，我们已经成功抓获。但奇怪的是，他一直在说，凶手另有其人。另有其人？嗯，那就奇怪了。那。张华他现在怎么样啊？看样子他也受了很重的伤，目前还在昏迷，不过已经脱离危险，相信很快就会醒过来。放心吧，等他醒了之后，一定会真相大白。
，张华已经指证你了，你这样扛下去没有任何意义。我记得，我刚遇见小东的时候就喜欢上他了。我发了疯一样要出国是为了什么呀？不就是遇见他这样的男人吗？他这样的男人，有钱的富二代，就是你们这种女人的目标。我们这种人，那人有目标有错吗？没有吧。我为了融入他的圈子，拼命学习攀岩，我玩户外，我这腿还骨折过两次呢。不过也没关系啊，只要可以得到他，我什么都愿意做。就是为了得到你理想的生活。难道这样也有错吗？你已婚，有一个女儿，按理说你应该知足了。为什么要杀害你丈夫？云想微店这个项目，它绝对是一个好项目，只要做成了是要挣大钱的。只要小东他，他愿意支持我。小东，小东。你看在我们是夫妻一场的份上，你再帮我这一回，好吗？把这个项目还给我，把公司关了，我只能帮到这个份上。我承认，是我我偷了你的项目书，我私下联系了你们的合作伙伴，我甚至想要甩掉你。可是，我这么做是有我的苦衷的。你能不能理解一下？我受够了，无论是你这个烂摊子，还是我们的婚姻，我都受够了。你看，这就是男人，不光见死不救，那还要跟我离婚。然后你就把他杀了。你有证据吗？那天晚上我们说好了，要谈离婚的条件。我要的不多，帮我度过资金上的难关。我马上跟他办手续离婚，孩子也可以归他。他答应了吗？觉得呢？去日就他们三人住了。明白。柳云女士。我们在你们家楼梯侧墙的画框后，发现了这枚凶器。找到了。我去，藏的挺深的嘛。经过我们验证，这上面有你、陈晓东、张华的指纹。所以呢，这跟我有什么关系啊？这就说明这把刀归陈晓东所有，并不是张华携带。这是你说的第一个谎言。结合这一点，还有张华的证词，张华只是电击了你，并没有击伤你。这是你第二个谎言。这把凶器上有你的指纹，这是你第三个谎言。人证、物证都在，所以是你刺伤了张华，不是，不是我，是小东。要不是他，我早就死在张华手里。
现在不能报警。可以把局面给救回来的，到时候我翻倍报答你，啊，十倍，我翻十倍报答你。十倍，刘云，你到底哪来这些自信？我早就跟你说过，你这个脑子就在家做做饭，这种孩子就够了，你偏偏要去做生意，啊，事到如今，人后生闻。我去哪里只能倒了八辈子的霉。要不是你目光短浅，云想微店这个项目早就赚翻了。就你，事到如今，我和你走到这一步，我仁至义尽。我陈晓东以后再也不会给你一分钱。因为你就是一个废人，你一定要把话说到这个份儿上。何小姐姐告诉你，有我在，一个项目就永远成不了。确实是个疯子，就因为这一个，杀了自己的丈夫。他自己都说了，只要他在，这个项目就成不了。然后呢？那我怎么办呀？我会被套在其中，永远翻不了身。我的这种痛苦，不是你们这种人可以理解的。好，回答你刚才那个问题吧。如果。他不答应我的条件，那么无论如何他都得死。我尝试过，有一次野外攀岩，我
切断过他的安全绳。可是他这个人命大，没死成，所以我就想，我再给他一次机会呗。是他自己没有珍惜看到他断气之后，我就把家里所有值钱的东西都翻出来，想着把他都带走。可是我又怕我做多错多，你们怀疑我，所以我说我丢失的是人民币和美金。现钞嘛，总不好查了吧？总之，就是要制造一个家中失窃的假象。只有这样，才能制造凶手行凶的假象。而这个时候，张华出现了，不正好吗？他当了替罪羊。那时候我还在想呢，只要你们找不到这个凶器，你们就没有实证。接下来，不管你们认为凶手是张华也好，偷盗者也好，对我来说，一点也不重要。是幺二零报警中心。啊！请问有什么需要帮助的吗，女士？你好。当时你女儿还在家里吧？你有没有考虑过，你这么做，对你女儿心里造成多大的伤害？我这么做也是为了我女儿好。你想想呀，我以后要是一无所有了，她还能跟我过好日子吗？陈晓东他已经死了，我女儿现在唯一剩下可以依靠的人，只有我。不过孩子忘性很大的，不会有事。为什么把家里伪装成室内失窃的样子？一个正在创业的女人，虽然在经营上面出现了一些问题。但也不至于被愤怒的客户入室抢劫、持刀伤害吧？更何况，她刚刚走过了鬼门关，还失去了自己的丈夫。偏偏在这个时候，她又重新撑起了云想微店。该还钱还钱，该扩张扩张。王乐会同情我，会说柳云很可怜，可是她坚强，守信。这就是反转。这就是网络的力量。你倒是深谙其道。我知道你指的是什么。张雅欣那件事情之后，我深刻的体会到了这股力量是多可怕。其实说实话，这么多年前的事儿都能给你们翻出来，你们还是挺厉害的。最后一个问题，对张雅欣有过忏悔吗？没有，他只是我身边的一个跟屁虫，凭什么在网上走红呢？他配吗？我只是把他打回原形罢了。至于他后面的脆弱，他自杀，这些是他自己的选择。柳云女士，你作为一名母亲，我替你感到羞愧。贵的，柳玉的案子已经破了，张华也抓到了，这么说来，可以结案了。还差最后一步。李队，对张华的审问，我申请参与
，让他心服口服。我就知道你会来审我。难道我不是你心里的最佳人选吗？是你给我输的血吧？谢谢了。看见你接受法律的制裁，要比看见你死在手术台上，让我高兴得多。我昏迷的时候，真的看见雅欣了，她托我给你道歉。看来是个久违的好梦了。无论如何，我也要跟你说一声对不起。作为郝志云的儿子，你女儿的道歉，我接受；你的道歉，我不接受。秦明，你不是来跟我叙旧的吧？张华，你用人工改造的电击设备电击致死了郝之云，还有学子，又试图利用漏电事故杀害柳云。前两个案子电击死的致死原理：电击棒两极接触受害者双侧皮肤，上皮细胞出现栅栏性的改变，呈现电击伤的状态。我猜你一定非常清楚这样的特征。才会挖去死者双臂上的皮肤。我在猪身上做过试验，该杀的人没杀完，我不能轻易被你们抓住。郝志云，尸体从水中捞出来的时候，呈现指甲刺青，口鼻处有蕈状泡沫、玫瑰齿、抓握等历史痕迹。尸体上出现了多处被水生鱼虾所啃食的痕迹。当时的法医认为，背部上缺失的皮肤同样是被水中的动物所吞食的。可由于伤口较深，法医还是有些许怀疑。由于死者家属当时强烈反对对尸体进行解剖，再加上法医中心当时还不具备病理学检验的能力，所以最终没有办法结案。算我运气好。学子，尸体已呈现白骨化的形态，但我们在衣服上还是发现了明显的烧灼痕迹。通过电镜检验，发现衣服上有合金颗粒。我们觉得。是电击棒合金颗粒溶解所导致的。你的女儿跳楼自杀，被电击治疗无效而宣布死亡，所以你用电击的方式来报复她。厉害。还有一点，所谓的连环凶手签名事件，删除键。通过这一点，我们想到要把案件串联在一起的思路。薛子案的尸体已呈现白骨化，所以我们想到了郝志云。当年老法医心存疑虑，所以保留了郝志云肩膀皮肤周围的样本。最终，我们在保存的皮肤上发现了上皮细胞组织栅栏型的改变，呈现出电击伤的状态。于是，我们找到了这三个人的交际点，也就是你的女儿张雅欣。通过调查张雅欣的死因以及平生过往，我们初步判断你的下一个目标。或是当年的黄福雅俊，所以我们找到了柳云，也就找到了你。刘斌呢？怎么做到的？我看到他落水后，爬上岸，瘫在了草地上。我原本想电击他，没想到他又跳到河里了。他本来是想游到对岸逃生的，可你并没有想要放过他。你把电击棒渗入水中，最终导致他在水中昏厥而亡，并往水里扔了一个删除键。秦明，你确实太厉害了。当年的网络暴力压垮了你女儿的精神世界，于是你在死者的手上放入了键盘上的删除键，表示清楚你认为杀人与无形的键盘侠。事到如今，证据确凿，你还有什么想说的？你说的我心服口服。我认罪，秦明。你母亲要是还活着，一定会为你骄傲的。想象的梦是谁在控制
。明明恍惚的烛火，在责问我，恐惧将无尽深渊，藏匿着什么？我知道。哎，李队，秦明，怎么样？审完了吗？审完了，张华的案子结了。哎呀，这可是太好了，这应该算是我人生当中第一次主持大局了，这感觉啊，简直太上头了，真没想到这么快就结束。事实上，你还宣布了一件大事。造谣多事的黑森林公众号，终于在兄弟部门的联合执法下被全力关闭了，简直糟蹋人心啊！好好努力，有你主持工作的时候。好呀，好呀，好呀，好呀！等我退休之后吧。等我九表一退休，那还要多久？那秦队，跟我们一块儿去法医部门聊聊呗。去法医部门。他最近腿受伤，不能工作，我让他去法医室帮我的忙。不好意思啊，我刚刚请了假。啊？你去哪儿啊？我操！他中邪了，他。笑得好奇怪啊。对呀、啊。走走走，进去看看。哎，来了。啊、嗯，有事儿。这次行动干得不错，很漂亮。谢谢，你你们也不来。还有事儿？嗯。李强，你今天怎么怪怪的？是不是有什么话想跟我说？我是有事儿想跟你商量。啊，你说。我想领养佳佳，但是我个人领养不了。他们跟我说，要以家庭的名义去领养，所以我想问。问你，可可不可以？好。我觉得。求之不得。你想清楚了，你你你可别后悔。我不后悔，跟我想一块儿去了。愣着干嘛？走啊！哎哎，什么情况？你看我这边有下巴没有？哎，跟他牵手了，喂！哎呦哎呦哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！欢欢。啊？奇迹发生了，这就是天意吧？别别碰天意。别碰天意。下过。走吧，难得休息一天。不是一天，这十天你也要。我求了陈主任好久，把攒的假期呢都算一算，他才勉强答应给我们十天的时间。突然多了十天
，那药怎么用啊？先回家。呃，跟你家人申请把你带出去。然后呢，我们就骑着单车，想去哪儿就去哪儿啊。骑单车能去哪儿啊？所以我没有把林涛的车还给他，先借来用用。那你跟他说了吗？当然没有。你说我这个算不算是犯罪？嗯，你把董文珍的镇花拐走，这种行为更严重。那我得赶紧逃离犯罪现场。放心吧，镇花是自愿的。其实，我想带你去个地方。去哪？就是他，在一个公寓组织里录入了 DNA， 说要寻找失散的女儿。在没有经过你允许的情况下，我拿你的 DNA 和他进行了对比，他就是你的亲生母亲。这就是你想带我来的地方。你一直在帮我找寻母亲的记忆，所以我就想。谢谢你给我这个机会啊，虽然有点自作主张。那你想不想进去看看？欢迎光临，随便看看。买什么花？老板，你好。其实我不是老板，我我是打工的。挑点什么花？我,我想买花送人。哎，我想问一下，那个，呃，买几朵有讲究吗？呃，那肯定有讲究。呃，你是要送给最亲密的朋友，还是？我就送他。啊，那三朵一般就是我爱你，十朵就是十全十美。二十二朵就是成双成对。那我要二十二朵康乃馨吧。康乃馨啊？你知道康乃馨的花语是吗？废话。啊，那好了，还是第一次有人送我康乃馨。其实年轻人也没所谓的，成双成对挺好的。呃，你们俩坐，我我我包好了，我拿给你们。谢谢，谢谢。妈，我回来了。谢谢，回来了。生活一百八。哎，你好，我想问一下，我看你妈妈就你妹妹，你是不是还有个姐姐？我爸和我妈就我一个女儿，从出生起她就那么叫我了。后来我问我妈为什么这么叫我，她说妹妹不是挺好听的吗？后来叫着叫着，我也以为自己有个姐姐。啊、哦，小姐姐，你的花，谢谢。妹妹扫码。
实每位母亲放弃自己孩子的时候，都应该是有他们苦衷的。我知道，但都不重要了。有没有看到他现在很幸福？也谢谢你，让我的人生没有遗憾了。我希望你也能幸福。我很幸福。妈，这个送给你。我还以为你要送给妈妈呢。这个三朵留给她，这十九朵送给你。十九朵。那十九朵是什么寓意？哥，你猜。啊，原来你说的十九朵是这个意思啊？我不是这个意思啊。那你是什么意思啊？我没有什么意思。但我觉得还挺有意思逝者安息，生者愤然。我们是法医，我们是来帮你的。毒师断语是我们的责任。我们会好好解读你的遗言。嗯、现在是凌晨两点三十分，我们开始时间。
的航线，是谁在控制？已经模糊的曲折，在追问我，这生锈的钥匙。光像是琥珀，在等。